，美英策略师继续对美股持悲观态度，并认为美元走强、美债收益率上升、油价升至每桶100美元以上等因素都将打压美股，除非美债收益率保持在 5% 以下。另外，亿万富翁投资者霍华德·马克思表示，导致过去40年来利率下降趋势停止的巨大变化。需要投资者将投资组合大规模转向信贷工具。最后，我们观察到脆弱的经济前景、谨慎的消费者以及16年来最高的利率，意味着美股可能只是获得了暂时的喘息机会。减肥神药正在颠覆从零食、酒精饮料，再到医疗设备的各个市场。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。美国银行策略师 Michael Hartnett 说：“只要美债收益率保持在 5% 的历史高点以下，美国股市就可以避免堪忧的前景。”这位较为悲观的策略师表示，在这种情况下，标普500指数短期内可能继续运行在 4,200 点上方。Hartnett 在10月12日的一份报告中写道：“美元走强，美债收益率上升，油价升至每桶100美元以上，以及小企业信贷紧缩导致失业率上升的明显迹象。”将推动美股跌破这一水平，另外 4,200 点也接近标普500指数的200日移动均线。该水准被视为关键技术支撑位，许多交易员利用该水平评估标普500指数较长期趋势如何。10月初，随着美国国债收益率飙升至16年来的最高水平，标普500指数跌至接近这一水平。此后，随着美债收益率回落，该指数上涨了 2.8%。本周有可能继续连续第二周上涨。对于2024年 h a r d n e t 表示最好的看涨预测是，经济衰退和美联储降息将推动美债和黄金上涨，以及美股全面反弹。尽管标普500指数上涨了 13% 但这位策略师仍对美股在2023年剩余时间的整体前景持悲观态度。这位策略师表示，由于货币市场基金今年的年化资金流入规模仍为 1.4 万亿美元，投资者需要看到经济萎缩和美联储降息。美股新的多头情绪才会被重新点燃。报告援引 EPFR Global 称，截至10月11日当周，约有82亿美元资金撤出全球股票基金，现金基金吸引了169亿美元，债券基金吸引了37亿美元。此外，美国银行牛熊指数降至 2.2 为今年4月以来的最低水平，原因是股市广度不佳，新兴市场债券和新兴市场股票均出现资金外流。橡树资本联合创始人马克思发布了一份投资者备忘录，这份备忘录是他在去年12月发出的重大变革信函的后续部分。马克思在信中称，债券收益率长期下降的结束将对投资者造成冲击，颠覆投资环境。他说：“我翻天覆地彻底改变思维的首要主题是，在很大程度上得益于高度宽松的货币政策。我们在很长一段时间内，在一些重要方面经历了异常宽松的时期。”但那段时期已经结束。从目前的水平来看，利率显然没有太大的下降空间。我认为短期利率在未来几年不会像最近几年那样低。出于这些和其他原因，我相信未来几年不会那么容易。但马克思承认，截至今年五月，在这种更为严峻的环境下，几乎没有什么东西可以让他放心。他说，这是因为投资者的乐观天性，尤其是股票投资者，他认为乐观情绪可能会消退。以各种方式向金融齿轮投入一些沙子，其中一些可能是不可预见的。马克思辩称，利率下降带来的好处，再怎么夸大也不为过。他认为，过去四十年来，投资者赚取的所有资金中，有很大一部分来自于这种宽松的货币政策，而现在投资者可以从债券上获得可观的回报，这改变了人们对资产配置的看法。马克思说，他在去年十二月的一次非盈利组织董事会会议上开玩笑说。该组织应该卖出所有股票，清算所持的私人和公共股本，以及对冲基金的风险敞口，并将其全部投资于 9% 的高收益债券
。马克思强调，他并不是说利率会回到上世纪八十年代初的高点，他也没有理由相信大多数人预见到的未来衰退将是严重或长期的。虽然股票市场的估值很高，但也不是特别高。他认为股市崩盘是不可能被理性预期的。这位投资者表示，他的底线是投资者现在能够获得的回报。相对于股票的历史回报率而言，具有高度竞争力，超过许多投资者要求的回报率或精算假设，而且比股票回报率的不确定性小得多。他表示，除非我的逻辑存在严重漏洞，否则我认为资本向信贷的大规模重新配置是合理的。下周美股新一轮财报季即将开启，相较于上一轮财报季，投资者更加相信。美国企业即将结束长达一年的利润下滑趋势，然而脆弱的经济前景、谨慎的消费者以及16年来最高的利率意味着，美股可能只是获得了暂时的喘息机会。据媒体整理的分析师预测，标普500指数成分公司第三季度利润下降 1.2% 为第四个季度连续下降，随后在第四季度反弹 6.5% 进入报告季之前出现了一个令人振奋的信号，分析师预期出现上调。拉动标普500指数连续两个月下跌后，在10月份上涨 0.9% 如果能够超过预期，第三季度的利润甚至可能会实现正增长。然而，这种信心可能很难获得。高利率令消费者和企业都感到拮据，甚至连路威敏轩等奢侈品在高通胀下表现强劲后，也在警告消费需求放缓。巴以冲突可能会搅动全球经济，决定利润恢复能否持续的一个关键因素是美国消费者。八月份通胀调整后的消费支出仅增长 0.1% 为今年三月以来最低水平。随着新冠时代积累的储蓄耗尽，联邦学生贷款恢复还款，美国消费部门可能会受到打击。另外，美联储数据显示，利率大幅上升意味着信用卡债务可能在未来三到四年翻一番。面向中低收入消费者的零售商对通胀更加敏感，因此面临更大风险。近几个月来，被誉为万能神药的。GLP 一类药物的风头成为市场新宠，风头甚至盖过了人工智能，颠覆了从零食、酒精饮料再到医疗设备的各个市场。诺和诺德上周再次上调收入和利润预期。面对 GLP 一类药物的威胁，品客薯片制造商 k e l e n o v a 等一些公司表示，现阶段评估它对消费者行为的影响还为时过早。但沃尔玛表示，已经看到它对购物需求的冲击。截至目前，食品股指数已从五月高点下跌 26% 至于未来是否还有下跌空间，三季度财报将提供一些蛛丝马迹。尽管高利率和高通胀对企业的利润造成压力，但分析师似乎对其更有信心。美银美林最新数据显示，第三季度每股收益预期在过去三个月中上调了 0.1% 这是自2021年第四季度以来，分析师预期首次在财报报告期前没有出现下调。由于美国经济增长保持韧性，一些市场预测人士预计企业将以高于平均水平的速度打败预期。最后，我们总结一下预计公司三季度财报好坏参半。由于消费者消化了更高的价格，百事可乐公司上调了2023年盈利预测，而达美航空则下调了预期的上限。部分理由是燃油价格上涨。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你窝。那我们下一支影片见了，拜拜。